எல்எஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட லேட்டஸ்ட் வீடியோட அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் திலீப்பன் எல்எஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனல்லேருந்து இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட விண்டோஸ் எக்ஸ்பி ஓஎஸ் வந்து பென்ட்ரைவரில் பூட்டபிள் பென்ட்ரைவரை கன்வெர்ட் பண்ணி எப்படி அதில் நம்ம வந்து மவுண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக வந்து விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட் விண்டோஸ் டென் வரைக்கும் எல்லா ஓஎஸுமே வந்து சுலபமாக வந்து நம்மளோட பென்ட்ரைவரில் பூட் பண்ணி மவுண்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் விண்டோ விண்டோஸ் எக்ஸ்பிக்கு மட்டும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சாஃப்ட்வேர் வந்து தேவைப்படும் அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றது நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இதுக்கு மொதல் முதல்ல நம்மளுக்கு தேவையான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் எக்ஸ்பி ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் வேணும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ரூஃபஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட்டீன் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் தேவை மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்ட்ரைவர் ஃபஸ்ட்டு விண்டோஸ் எக்ஸ்பி எக்ஸ்பி ஃபை ஐஎஸ்ஓ ஃபைலை வந்து இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இது எதுலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த வெப்சைட்டோட பேரை சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க டபிள்யூ 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 டாட் கெட் இன் டு பிசி டாட் காம் இந்த வெப்சைட்குள்ளார போய்க்கோங்க இந்த வெப்சைட்குள்ளார போனீங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் ஒரு சர்ச் பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த சர்ச் பாக்ஸில் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி ஓஎஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட விண்டோஸ் எக்ஸ்பி ஓஎஸ் ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் வந்து கிடச்சிடும் அதில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் மேலும் வந்து ரூஃபஸ் யூஎஸ்பி இந்த பே இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து எதுக்கு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே வெப்சைட்லேயே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்பட்டால் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து மூணாவது என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவர் பென்ட்ரைவர் வந்து ஒரு டூ ஜிபி இருந்தாலே போதுமானது ஏன்னா விண்டோஸ் எக்ஸ்பி ஓஎஸ் ஃபைலோட டோட்டல் டோட்டல் ஸ்டோரேஜே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறநூறு எம்பிக்குள்ளார் எழுநூறு எம்பிக்குள்ளார் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு டூ ஜிபி பென்ட்ரைவரே போதுமானது இப்போ உங்களோட பென்ட்ரைவரை எடுத்து உங்களை சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் கனெக்ட் பண்ண பிறகு கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ண பிறகு இதை பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பென்ட்ரைவர் கார்டு அதில் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ண உடனே ஃபார்மேட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஃபார்மேட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் குயிக் ஃபார்மேட்டை டிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்த உடனே நம்மளோட ஃபார்மேட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோடய ஃபார்மேட் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சி இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ண பிறகு மு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ண பிறகு என்னோடய சாஃப்ட்வேரோட இன்டர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இது எல்லாமே ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே டிஃபால்ட் தான் நம்ம பென்ட்ரைவர் கனெக்ட் பண்ணால் கூட அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் நீங்கள் இதில் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல டைரெக்டாக கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த ஆப்ஷனை மாற்றீங்க டைரெக்டாக கீழே வந்தீங்கன்னா ஃப்ரீ டாஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கும் பக்கத்தில் சிடி டிரைவர் ஐக்கான் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அது கிட்டே போனீங்கன்னா கிளிக் டு செலக்ட் அண்ட் இமேஜ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ண உடனே ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகுது இதில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஐஎஸ்ஓ எக்ஸ்பி ஃபைலில் வந்து எங்கே வச்சுருக்கீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் கொடுங்க இப்போ நான் ஓப்பன் கொடுத்துறேன் ஓப்பன் கொடுத்த உடனே அந்த ஃபைல் வந்து உள்ளார ஆட் ஆகிடும் ஆட் ஆகி இப்போ ஸ்கேன் ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிடும் ஆட் ஆன பிறகு கீழே ரெடி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்க்ரீனில் இப்போ பார்த்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அதை இப்போ ரெடின்னு வந்துருச்சு அதுக்கு கீழே ஸ்டார்ட்ன்ற ஒரு பட்டன் இருக்குது அந்த ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும் இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாமே டெ டெஸ்ட்ராக ஆகிடும் பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷன் கேட்குது அது ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே கொடுத்த பிறகு என்னோடய ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இப்போ வந்து என்னோடய பூ என்னோடய பூட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து என்னோடய பென்ட்ரைவரில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு வீடியோவோட லென்த் கார
இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சு பார்த்திங்கன்னா ரெடி அப்படின்னு காட்டிடுச்சு இப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ண பிறகு உங்களோட பெண்டரை வந்து இஜெக்ட் பண்ணிவிடுங்க இஜெக்ட் பண்ணி ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுங்க சேஃப்டி ரிமூவ் கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் உங்களோட பெண்டவரை கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறேன் மறுபடியும் என்னோடய பெண்டவரை கனெக்ட் பண்ணுறேன் கனெக்ட் பண்ண பிறகு என்னோடய பெண்டவர் உள்ளார டேரெக்டாக ஓப்பன் ஆகிடும் டேரெக்டாக போய் நான் என்னோடய டெஸ்க் டாப் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் டெஸ்க் டாப் பிசி வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ண பிறகு என்னோட பெண்டவரோட ஐக்கான் வந்து இந்த மாதிரி மாறி இருக்கும் இந்த மாதிரி மாறி இருந்துச்சுனாலே உங்களோட ஓஎஸ் வந்து பெண்டவரில் பூட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஓகே கேஸ் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் மேலும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அப்டேட்டில் உங்களை நான் வந்து நான் வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் திலீப்பன்